Hi guys, welcome to Tamil Tutera. In the next video, we will see how to generate multiple server qualify report. So, how uh, do you get a qualified report? So, you can use qualified report. So, you can use AWS loyalty, VM, VM Azure. So, you can use all the software and all the RAM. So, you can use a general report. So, you can use the use case and the use case. This is the use case. This is the multiple server. This is the report generated. In the tutorial, so in the tutorial is skip and amparanga. Kandipa Ungloda work related other arco, the Kandipa will be useful arco. So, uh, Namaipa video Kula Pola. So, this is not Ansible master machine. So, this is not Ansible notes. So, in the uh, different notes level server report, I put a gender panapora using Ansible playbook. So, I put a new folder already create punta. So, server underscore qualify. So, this is the file. So, we will clear the file. So, we will clear the file. So, we will clear the So, we will clear the file. So, we will clear the file. So, we will clear the file. And then, uh, host file. So, we will create the file. So, we will So, we will So, we will So, So, inventory equal to equal to host कोट दर रहे सब ansible dot config file create पांटे so इप next वन दे host file so vi hosts सब इंद host ला वन दे नोड़ नोड़ सोड़ ip address लाम में इपना define बन रहे so 201 ansible underscore ssh host ansible node 1 so next server 192.168.26.202 so this is local uh, local IP address so this is virtual box version adapter so this is the IP address so 192.168.203 so this is the 3 servers so this is the report so this is the host file so now I am going to ping the doc command so ansible-m to the model so ping model is all so now I am going to ping the model so now I am going to ping the warnings so now I am going to ping the warnings so now I am going to ping the warnings so now I am going to ping the warnings so now I am going to ping the warnings so now I am going to ping the warnings so now I am going to ping the warnings so now I am going to ping the warnings so now I am going to ping the warnings so now I am going to ping the warnings so now I have a texture editor that I have not yet So now I have a new main.yml creator So the texture editor that I have not used in VA So I have not used in the default editor So I will open the visual studio code So the visual studio code is open in the main.yml file So the file is open so now we are going to edit the main.yml file So now we are going to see a first name So we are going to see what we are going to do So we are going to see what we are going to do So generating server qualification report So next we are going to see the host So we are going to see the host So we are going to see all so host all कर देते हैं इपना आवंदे task कर गए हैं so इधर main task है लाप play task है लामे इप execute आगे पोदे so first task है ना ना so इलान है ना ना qualification है ये वाला कोरेन बताइए ना so हाल रे डना इतना course रखे so ram है ना रखे आह आवे मरिये वंदे टे disk space वंदे ये वाला रखे so disk size वंदे आह 60 gb में लरका 20 gb के लरका so आंधा calculation आंधा ने ना server platform and then time date CTL and the NTP server on the sync here so in the mari or random or 4 to 5 checklist on the ipon amount of qualify here can I'm a check on it back up or on so I'm gonna first in a check on a board about the you know hardware info so first in a bottom for the core so core information 
so cpu core information kodutukalam so inga neenga name kudukkuradhu ellame neenga useful ah kodut meaningful ah useful ah irukkira mari irukonu ungalku future la na neenga next vandu idhula paakumbodhu ungalku onnume theriyadhu so comments la panni vechukkeenga romba nalladhu so ipo enna panna oru vars create panikiren so in the vars la enna na idhu vandu play vars idhula vandu message la सो डी मेसेज डिस्प्ले पड़ा ना वो आड पड़ी वे वार्स मेसेज मेसेज सीपीयु कोर् अब ना और मेसेज क्रियेट पड़े सो सीपीयु कोर् वह आंसबल फैक्ट नहीं यूस पड़े कमेंट नहीं यूस पड़ी के so ansible underscore uh, processor underscore course so idha ansible uh, gather facts la ulla uh, discovered gather facts variables ellame irukum so adula ulla variable dhaan idu ansible underscore processor underscore course so idu neenga use panikalam so ipo na idu enna panna porena debug panna poren so debug message display panna poren so neenga create panuttina ungalku enna message display aagudhu nu theriyadhu so namma vande namma website verification kaga so idu run panna bodhu nammalku vande display aaganum so idhula vande first namma display panni paapom eppadi inga display aagudhu nu so screen e clear panikiren so ansible hyphen playbook main.yaml सो प्ले बुक एक्सिक्यूट आदरी फैक्स एड़ी पाती सीपीयु कोर् इलामेंटिपि कोर् टू टू टून सो ना वो मीनिफुला और स्ट्रक्चर्ड फार्मेटे डिस्प्ले पड़नों सो अदा इंटर ना स्प्ली पड़पे सो सीपीयु कोर् वो स्लाश एन ना स्प्ली पड़ी एड़े सो वे स्लाश एन उटपुटा सो इीपि कोर् वो नम्बर वो कंडीशन चेक पड़ो टू को मेल ग्रेटर देन ईक्वल टू टू कंडीशन चेक पड़नों कंडीशन बेस पड़ी तक रिपोर्ट वो पास फेल वरुद सीपीयु को स्टेटस अब न्यू प्ले क्रियेट पड़े सेट फैक्ट क्रियेट पड़े सो से क्लियर पड़े वो हार्डवेर स्टेटस् सो इत हार्डवेर स्टेटस एना वो पाती ना वो जिंजा टू टेम्लेट मारे इं ना वो क्रियेट पड़पे सो कंडीशन एलिए प्ले बुक ना पड़े सो जिंजा टू टेम्लेटे नहीं कंडीशन यूस पड़ी सो सेंदारी जिंजा टू टेम्लेट नम्बर पर्संटेज इफ कंडीशन यूस पड़ोदे मारे ना इफ़ कंडीशन यूस पड़े सो आंसब अंडर स्कोर प्रासर अंडर स्कोर कोर्स ग्रेटर दैन आर ईक्वल कलो अटे ना कुे ग्रेटर दैन वन कुटे सो वो ना प्रासर डिस्प्ले पड़पे सो कंडीशन एपड़ी नम्बर वो एक्सिक्यूट पड़े उटा इत वो ना इतमी ना कंडीशन जिंज कंप्लीट वो इे ना इनकलूड पड़े सो उलना डेटा नहीं जिंजा टू टेम्लेट फैल के पड़ी सो जिंजा टू टेम्लेट ना इत सेम को यूस पड़पे सो कोर्स पासर कोर्स वो इंटे ना पास को इफ इफ़ल पासर वो ग्रेटर दैन वन पास एल वो फेल सो इन ना एल्स पार्ट को सो एल डबल को प्रासर डबल को डबल से आंसबल अंडर स्कोर प्रासर अंडर स्कोर को फेल को इफ कंडीशन वो क्लोज पड़नों पर्संटेज एंड 
ஓகே பா ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ இதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நான் எப்பயும் போல் நம்ம டிபக் மாடல் யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஸோ டிபக் போட்டு மெசேஜ் ஸோ இந்த டிபக் மெசேஜ் உங்களுக்கு தெரியலாம் நீங்கள் எத்துக்கி விட்டுடலாம் ஃப்யூச்சரில் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஸோ ஹார்ட்வேர் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ ஹார்ட்வேர் ஸ்டேட்டஸ் இல்லாமல் நீங்கள் சிபியூ கோர் ஸ்டேட்டஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் சிபியூ அண்டர் கோர் கோர் ஸ்டேட்டஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ சிபியூ கோர் ஸ்டேட்டஸும் கொடுத்துட்டு ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஆன்சிபிள் லைஃப் அண்ட் ப்ளே புக் மெயின் டாட் யாமல் ஸோ இது எண்ட் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதோ எரர் அடிக்க நம்ம எரர் நீ என்ன எரர் நீ இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்ட் இஃப் என்ன எரரு ஸோ எரர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் எண்ட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் எக்ஸ்பெக்டட் எண்ட் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கு ஸோ ஸ்ட்ரிங்கு வந்து சீப் எண்ட் ஸ்கோர் கோர் ஸ்டேட்டஸ் நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறதுக்குள்ள டபுள் கோர்ஸ் வந்திருக்கு இப்போ அதை பார்ப்போம் ஸோ மெசேஜுக்குள்ள டபுள் கோட் சிபியோ அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது இருக்குது ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ ஸோ இந்த இடத்துல டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ண வச்சுருக்கேன் ஸோ மேபி அதனால் கூட இருக்கலாம் ஓகே நம்ம திரும்பி இப்போ எக்ஸிபியூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஸ்கீனை கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசர் டு பாஸ் பாஸ்னு வருது ஸோ இது வந்து ஹார்ட்வேர் சிபியு கோர்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஹார்ட்வேர் டேட் இன்ஃபர்மேஷனாக ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ரேம் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஃபெச் பண்ணுறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ளே நான் நியூவாக கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து கெட் ரேம் இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதில் வந்து இதில் வந்து கெட் சிபியு கோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஒரு நேம் போட்டு கெட்டு சிஸ்டம் ரேம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ரேம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து செட் ஃபேக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ செட் ஃபேக்ட் வந்து ரன் டைமில் நீங்கள் வேரியபிள்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ ஒவ்வொருத்தையும் நீங்கள் வேரியபிள்ஸ் வந்து மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணாமல் ரன் டைம்லே நீங்கள் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதை அசைன் பண்ணிவிட்டு வேலை சிஸ்டம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சிபிள் கேதர் ஃபேக்ட்ஸில் உள்ள டிஸ்கவர்டு ஃபேக்ட்ஸ் உள்ளது தான் இப்போ நான் வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆன்சிபிள் அண்டர் ஸ்கோர் மெம் டோட்டல் அண்டர் ஸ்கோர் எம்பி ஸோ இப்போ நான் இதை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ இதோட அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு டீபேக் போட்டு இதில் நான் மெசேஜாக டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ செக் மெமரி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ செக் மெமரி இல்லாமல் சிஸ்டம் ரேம் கொடுக்குறேன் ரேம் ஸ்டேட்டஸ் ஓகே ஸோ ரேம் ஸ்டேட்டஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் எனக்கு ரேம் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் செக் பண்ணணும் நீங்கள் டேக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து டேக்ஸ் போட்டுறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு கெட் அண்டர் ஸ்கோர் சிபியூ அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ ஸோ இதுக்கு அடுத்த உள்ளதும் நான் டேக்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் சிபி இன்ஃபோ கெட் சிபி இன்ஃபோம் டேக்ஸ் கொடுத்தேன்னா ஸோ சிபி இன்ஃபோம் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நான் ஃபுல்லாக டிச எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஃபுல்லாக எனக்கு வர தேவையில்லைனா ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்டிகுலர் ப்ளே மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கெட் அண்டர் ஸ்கோர் ரேம் இன்ஃபோம் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஸோ கெட்டு ரேம் இன்ஃபோம் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் டேக்ஸ் வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் ஸ்கீனை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆன்சிபிள் ஐஃபன் ப்ளே புக் மெயின் மெயின் டாட் யாமல் கொடுத்துட்டு ஸோ ஐஃபன் டி ஸோ பர்டிகுலர் டேக்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஐஃபன் டி கெட் ரேம் இன்ஃபோ ஓகே ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது எம்பியா ஜிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு 
ஃப்ளோட் பண்ணி ஃப்ளோட் வேல்யூஸாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ரவுண்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் வந்து கேல்குலேஷன் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எம்பிஆர் டிஸ்பிளே ஆகிறத ஸோ மெம் டோட்டல் எம்பி வந்துட்டு இப்போ நான் இது என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸோ ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போட்டு நான் ஜிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டிவைட் பை ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் போட்டு இதில் ஃப்ளோட் ரவுண்ட் வேல்யூவை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃப்ளோட் வந்துச்சுன்னா ஃப்ளோட்டு ரவுண்டு வேல்யூ ஸோ ரவுண்டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதெலாம் நீங்கள் பைப் போட்டு நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ளோட்டு ரவுண்டுன்னு ஸோ இப்போ எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ரேம் ஸ்டேட்டஸு ஸோ ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எம்பி கணக்கில் இருந்துச்சு ஸோ நைன் ஹண்ட்ரடு நைன் எம்பி ஸோ சிக்ஸ் நைன் 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 டூ ஸோ நைன் நைன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எம்பி கணக்கில் இருக்குது இப்போ அது ரவுண்ட் வேல்யூஸ் போயிட்டுனா ஸோ ஒன் ஜிபி ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நான் ஒன் ஜிபி தான் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது கரெக்டாக ஒன் ஜிபி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து வேலிடேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ வேலிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு எப்பயும் இப்போ நான் சின்ஜா டூ டெம்ப்ளேட் நான் ப்ளே புக்லேயும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ டீ பக் போட்டு ஸோ இதில் மெசேஜ் அதே மாதிரி ஸோ மெசேஜ் போட்டு ஸோ இந்த ஆரோ மார்க் வந்து என்னென்னா ஸோ நம்ம ஜின்ஜர் டெம்ப்ளேட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஆரோ மார்க் போட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லைனில் நீங்கள் ஜின்ஜர் டெம்ப்ளேட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஃப் போட்டு ரேம் ஸ்டேட்டஸ் ரேம் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ மினிமம் ஒன் ஜிபி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதில் போட்டு மெமரி இன் ஜிபி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக போயிருக்காங்க நீங்கள் வந்து முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு லேபிள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மெமரி இன் ஜிபி கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ வந்து அதோடய அவுட்புட்டை வந்து இங்கே நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ ரேம் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ கிட்ட தான் ஈக்குவல் டு இருந்தால் ஸோ பாஸ்ன்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ மேபி அது வந்து அதுக்கும் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பாஸ் இல்லாமல் ஃபெயில் ஆகிரும் ஸோ இப்போ எல் ஸ்பாட் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ மெமரி இன் ஜிபி ஸோ இதில் வந்து ரேம் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டேட்டஸ் இதில் வந்துட்டு ஃபெயில் கொடுத்துட்டு எண்டு ஸோ இதுக்கும் நான் டேக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் இந்த பிளேக்கும் ஸோ கெட் அண்டர் ஸ்கோர் ரேம் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பாஸ் பாஸ் நான் ஏன்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லாமே ஒன் ஜிபினால் இது எல்லாமே பாஸ் பாஸ்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிபிஓ ரேம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து கெர்னல் பார்ப்போம் ஸோ கெர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ கெர்னல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பேச்சிங் அப்டேட் பண்ண கெர்னல் பேச்சிங் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் கெர்னல் வந்து கரெக்டாக அப்டேட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த கோட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் கெர்னல் பேச்சிங் சாரி கெர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கெட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் சொல்ல உங்க சொல்கிறேன் ஸோ கேட்டு கெர்னல் இன்ஃபோ ஸோ ஐஃபன் நேம் போட்டு கெட்டு கர்னல் இன்ஃபோ ஸோ ஸோ நான் ப்ராசஸில் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி ஸோ கர்னல் மெசேஜ் வேர்ஸ் மெசேஜ் போட்டு ஸோ பைப் போட்டு இதில் வந்துட்டு இப்போ நான் கர்னல் வெர்ஷன் வந்து நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ கர்னல் வெர்ஷன் ஸோ இதுவும் நீங்கள் வந்து ஆன்சிபிள் கர்னல்ன்றது வந்து கேதர் ஃபேக்ட்ஸ் அந்த டிஸ்கவர் டேக்கு கேதர் ஃபேக்ட்ஸில் இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் 
ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்துட்டு டீபக் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த மெசேஜை இப்போ நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ எம்எஸ்ஜி ஸோ இதுக்கு நான் டேக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ கெட்டு கர்னல் இன்ஃபோ அதான் கெட்டு கர்னல் வெர்ஷன் இன்ஃபோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை அப்படியே சேம் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ நேம் போட்டு டிஸ்பிளே கர்னல் ஸோ டிஸ்பிளே கர்னல் டேட்டா ஸோ இந்த கர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து அந்த டென் டா ஃபோர் டாட் ஃபைவ் டாட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ நான் அதை டிஸ்பிளே பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு ஸோ ஆன்சிபிள் லைஃப் அண்ட் ப்ளே புக் மெயின் டாட் ஏஆமல் லைஃப் அண்ட் டி கெட் அண்டர் ஸ்கோர் கெர்னல் அண்டர் ஸ்கோர் வெர்ஷன் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ ஸோ அப்போ நான் இதை டிஸ்பிளே பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து கெர்னல் வெர்ஷன் ஃபுல் வெர்ஷன் வந்து அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ கெர்னல் வெர்ஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்டீன் வருது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது மேஜர் வெர்ஷன் மைனர் வெர்ஷன் அண்ட் தென் பேச்சிங் வெர்ஷன் அண்ட் தென் வந்து ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் எந்த பேக்கேஜ் ஸோ இது எல்லாமே வரும் ஸோ இது வந்து எனக்கு பர்டிகுலராக இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மட்டும் எனக்கு வேணும் இல்லை எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீயில் மேஜர் வெர்ஷன் என்ன மைனர் வெர்ஷன் என்ன அப்படின்றத மட்டும் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சால் போதும் அதை வச்சு நீங்கள் வேலிடேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு பண்ண போகிறது ஸோ இது நீங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட்டு போட்டு எடுத்து ஒவ்வொரு மேஜர் வெர்ஷன் பேஸ் வெர்ஷன் சப் வெர்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி வரும் இதில் ஸோ அதுதான் பேஸ் வெர்ஷன் சப் வெர்ஷன் இப்போ நம்ம எப்படி பிரித்து எடுத்து அதை எப்படி நம்ம வேலிடேஷன் பண்ணுறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்சிங் கெர்னல் டேட்டா அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து செக்ட் ஃபேக்ட் ஸோ செக்ட் ஃபேக்டில் நான் வந்து நியூ வேரியபிள் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ கெர்னல் அண்டர் ஸ்கோர் பேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் வெர்ஷன் ஆன்சிபிள் அண்டர் ஸ்கோர் கெர்னல் டாட்டு ஸ்பிளிட் போட்டு ஸோ டாட் ஸோ டாட் வச்சு ஸ்பிட் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்பிட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது வந்து பேஸ் வெர்ஷன் ஸோ அதை இப்போ ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது எனக்கு ரெண்டு இது அறையாக எனக்கு வரும் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் அறையே ஸோ அதுக்கு லெஃப்ட் சைட் டாட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட் உள்ளது வந்து ஜீரோ தரேன் ஸோ இப்போ நான் ஜீரோ தரையே இப்போ நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியே இப்போ எனக்கு வந்து கெர்னல் சப் வெர்ஷன் ஸோ இது வந்து டாட்டுக்கு அப்புறம் ரைட் சைடு உள்ளது ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் அறையவாக இப்போ நான் எடுக்கிறேன் பார்ஸ் பண்ணி ஸோ டாட்டு ஸ்பிளிட்டு போட்டு ஸோ ஸ்பிளிட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் போட்டு ஒன் போடுறேன் ஸோ சேம் இதை மாதிரியே டேக்ஸி போட்டு ஸோ கெர்னல் அண்டர் ஸ்கோர் வெர்ஷன் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து டீபக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ டீபக்கில் என்னென்னா ஸோ பேஸ் வெர்ஷன் வந்து ஈக்குவல் டு டூ இருக்கணும் சப் வெர்ஷன் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் கிரேட்டர் தென் டூ இருக்கணும் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இருக்கணும் பேஸ் வெர்ஷன் சப் வெர்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கண்டிஷன் போடலாம் ஸோ இப்போ ஜின்ஜா டூ கண்டிஷன் தான் இப்போ நான் இதில் போட போகிறேன் ஸோ இஃப் கேர்னல் அண்டர் ஸ்கோர் பேஸ் வெர்ஷன் இட்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ போட்டு அண்டு கர்னல் அண்டர் ஸ்கோர் சப் அண்டர் ஸ்கோர் வெர்ஷன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இருந்தால் இது வந்து பாஸ் ஸோ இதுதான் இதோட கண்டிஷன் ஸோ இப்போ நான் இது வந்து கர்னல் வெர்ஷன் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் கர்னல் வெர்ஷன் போட்டு கர்னல் பேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் வெர்ஷன் போட்டு டாட் கர்னல் அண்டர் ஸ்கோர் சப் அண்டர் ஸ்கோர் வெர்ஷன் போட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் பாஸ்ன்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இதிலே நான் எல்ஸ் பாட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ எல்ஸ் பாட்டில் அப்டேட் நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ 
ஸோ அதில் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் அப்படியே ஃபெயில் போட்டு வச்சிடுறேன் இதில் வந்து என் ஸோ சேம் இதுக்கும் நான் டேக்ஸ் போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ கெட் அண்டர் ஸ்கோர் கர்னல் அண்டர் ஸ்கோர் வெர்ஷன் இன்ஃபோ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கிளீன் பண்ணிடுறேன் டேக்ஸ் வச்சு நான் கர்னல் வெர்ஷன் இன்ஃபோ மட்டும் இப்போ நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஜின்ஜா டூ டெம்ப்ளேட்டோட உங்களுக்கு அவுட் புட் வந்துடும் ஸோ பாஸ் பாஸ் எல்லாமே பாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லாமே கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு டூ இருக்குது பேஸ் வெர்ஷன் ஸோ சப் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இருக்குது ஸோ எல்லாமே பாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதான் நம்ம வந்து கர்னல் இன்ஃபோ வந்து மல்டிபிள் சர்வஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்து வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம் ஜின்ஜா டூ டெம்ப்ளேட்டு யூஸ் பண்ணி ப்ளே புக்கில் ஸோ நீங்கள் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜின்ஜா டூ டெம்ப்ளேட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு ம இதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா ஸோ சிபி எடுத்தாச்சு ரேம் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்தாச்சு கர்னல் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்க் இன்ஃபர்மேஷன் எடுப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து கேட்டு டிஸ்க் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதில் வந்து கேட்டு டிஸ்க் இன்ஃபோ ஸ்பேஸ் விட்டு ஸோ செட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபேக்ட் ஸோ டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் சைஸில் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபேக்ட்ஸில் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா டிவிசிஸ் தான் வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அடாக் கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்துட்டு கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆன்சிபிள் ஐஃபன் எம் ஸோ ஐஃபன் எம் செட்டப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஆன்சிபிள் நோடு ஒன் ஸோ செட்டப் மாடல் யூஸ் பண்ணி எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ சாரி ஆன்சிபிள் லைஃபன் ஐ ஹோஸ்ட் ஆன்சிபிள் நோடு ஒன் ஐஃபன் எம் செட்டப் ஓகே ஐபி கொடுத்து பார்ப்போம் ஒன்னு <laughs> ஸோ இப்போ வந்து ஆன்சிபிள் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து இது ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ உஷா ஸ்டுடியோ கோடில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும் ஃபார்மேட்டு ஒரு ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஆன்சர் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபேக்ட்ஸில் உள்ள ஃபுல் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே டிஸ்கவர்ட் ஃபேக்ட்ஸ் வேரியபிள்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ இப்போ இதை நம்ம இதில் எப்படி எடுக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவைசஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ டிஸ்கு டோட்டல் டிஸ்கு சைஸ் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ இப்போ நான் டிவைசஸ் நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த டிவைசஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா இது வரும் எஸ்டிஏ ஒன் எஸ்டிஏ பி எஸ்டிஏ சி இது எல்லாமே நிறையா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இதில் நிறையா இது எடுக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கன்சிஸ்டடாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் பெட்டர் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் போட்டும் நீங்கள் எடுக்கலாம் 
இல்லை நீங்கள் இதில் வச்சும் எடுக்கலாம் ஸோ இதில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு விஎம்ஸ்க்கும் இதோட இதோட அந்த எஸ்டிஏ அந்த டிஸ்கு நேம் ச டிஸ்கு நேம் வந்து வேறு விதமாக இருக்கும் ஸோ ஒருக்கு வந்து எக்ஸ்விடிஏன்னு இருக்கும் இன்னொருக்கு வந்து எஸ்டிபின்னு இருக்கும் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் பெட்டர் நீங்கள் வந்து ஸோ அந்த கமாண்டு நம்ம டிஎஃப்ஹெச்கே ஷெல் கமாண்டு போட்டு நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நான் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபுல் அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்ப்போம் உங்களுக்குல ஸோ இப்போ இது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆன்சபிள் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபேக்ட்ஸில் ஸோ டிவைசஸ் ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு நான் டேக்ஸ் செட் பண்ணுறேன் ஸோ கேட்டு டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ ஸோ இதுலேருந்து எடுத்தால் அப்படி அவுட்புட் எப்படி வருது நம்ம ஜஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஆன்சபிள் லைஃப் அண்ட் ப்ளே புக் மெயின் டாட் யாமல் லைஃப் அண்ட் டி கேட்டு டிஸ்க் இன்ஃபோ சாரி டிபக் போடாமல் வச்சுட்டேன் ஸோ ஐஃப் அண்ட் டிபக் போட்டு so message uh, disk underscore size mm, tax like get underscore disk underscore info so again run pandren ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் அவுட்புட் உங்களுக்கு வருது ஸோ இதில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எஸ்டிஏ எஸ்டிபின்றது உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்காது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆகுறாது ஏன்னா நீங்கள் விஎம் ரிலேட்டடாக போகும்போது மேபி ஏடபிள்யூஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்கு சைஸ் அந்த நேம் வந்து இந்த எஸ்டிஏ எஸ்டிபி நேம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டைனமிக்காக எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராசிங் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் எடுக்கலாம் பட் ஆனால் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ சிம்பிள் ஈஸி வே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஎஃப்ஹெச்கே கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நான் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் இது எல்லாமே டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஐஃபன் நேம் போட்டு கெட் டிஸ்க் இன்ஃபோவில் ஸோ ஷெல் கமெண்டு ஷெல் மாடல் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஷெல் மாடலில் எதுக்குன்னா ஸோ பைப் அப்போ தான் இதில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ டிஎஃப் மைனஸ் ஹெச்கே போட்டு ஸோ ஸ்லாஷ் ஸோ ரூட் ஃபோல்ட்ரு ஸோ இதுதான் பூட்டு ரூட்டு எல்லாமே ஸோ ஒரு சிஸ்டம் நீங்கள் இல்லைங்க சிஸ்டமில் ஸ்லாஷ்ன்றது தான் உங்களுக்கு ஃபுல் டிஸ்க்கு சைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டெய்ல் ஐஃபன் எண் ஒன் போட்டு ஸோ ஆக் ஐஃபன் எம் சாரி ஐஃபன் எஃப் போட்டு ஸோ ஸ்பேஸ் வச்சு நான் பிரித்து எடுக்கிறேன் ஸோ இதில் செகண்ட் இதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டாலர் டூ ஸோ இந்த கமெண்ட் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த மிஷினில் ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இந்த சர்வரில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ செவன் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைட்ஸ் கணக்கில் காட்டுது ஸோ இது நீங்கள் வந்து ஜிபி கணக்கில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த கமெண்டு எல்லா சர்வர்லேயும் இப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வரும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஃபுல் அவுட்புட்டு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு ரிஜிஸ்டர் வேரியபிள்ஸில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ செக்கு டிஸ்க்கு சைஸ்ன்னு டிஸ்க்கு சைஸ் இல்லை டேக்ஸ் செட் பண்ணுறேன் கெட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ ஸோ டீபக் போட்டு இப்போ நான் இந்த மெசேஜை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ செக் அண்டர் ஸ்கோர் டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் சைஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு
சாரி நான் டேக்ஸ் போடாமல் வச்சேன் ஸோ டேக்ஸ் போடணும் ஸோ டேக்ஸ் போட்டால் தான் இந்த டீபெக் மாடியில் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ திரும்பி டேக் போடுறேன் போட்டு திரும்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதை கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் ஒர்க்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட இதான் ஃபுல் அவுட் புட் எப்போவுமே நீங்கள் கமெண்ட் அவுட் புட் வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ சேஞ்ச் ட்ரூ ரிட்டன் கோடு ஜீரோ ஸோ எஸ்டிடி அவுட் எஸ்டிடி இல்லை அண்டர் ஸ்கோர் லைன்ஸ் ஸோ இது வந்து நியூ லைன்ஸாக வரும் இது வந்து ஹோல் ஸ்ட்ரிங்காக வரும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் பாஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் எஸ்டிடி அவுட் வந்து இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் இதில் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு டாட் எஸ்டிடி அவுட் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அவுட் புட் மட்டும் தான் வரும் ஸோ கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் திரும்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த அவுட் புட் வந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை கன்வெர்ட் பண்ணி இதில் வந்து ஜிபினா ஜிபின்னு காட்டணும் டிபினா டிபின்னு காட்டணும் இப்போ ஜிபினா ஓகே ஸோ இப்போ ஒருவேளை டிபி ஒன் டிபி ஃபோர் டூ டிபியாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ உங்களுக்கு அவுட் புட் வந்து ரிப்போர்ட்டில் அவங்களுக்கு தப்பாக வரும் ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறது அதை வந்து எப்படி நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணுறது ஸோ அது எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை கால்குலேஷன் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அந்த கால்குலேஷன் வச்சு எப்படி நம்ம டிஸ்க் சைஸ் வேல்டேஷன் பண்ணுறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த டீபேக் பண்ணதை நான் வந்து ஒரு இதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ டிஸ்கு சைஸ் டிஸ்கு சைஸ் இன்ஃபோன் போட்டு ஸோ இதில் வந்து செட் ஃபேட் கொடுத்து நான் அது ஒரு வேரியபிளில் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ டிஸ்கு சைஸ் வேல்யூ போட்டு இதை அப்படியே காபி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டேக்ஸ் கேட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ ஸோ செட் ஃபைட்லாம் இந்த வேரியபிள் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ டீபக் போட்டு ஜிஞ்சா டூ டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து வேலிடேஷன் பண்ண போகிறேன் இஃப் கண்டிஷன் போட்டு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இஃப் கண்டிஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா ஸோ எம்பி ஜிபிக்கு வந்து கால்குலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த எம்பி ஜிபி கால்குலேஷன் வந்து என்னென்னா ஸோ இதோட ஃபுல் அவுட் புட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து கால்குலேஷன் போட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கால்குலேட்டர் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட அவுட் புட் வந்து இப்படி இருக்கு ஸோ இதை நான் காபி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து இது பைட் இருக்கு ஸோ கிலோ பைட்ஸில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா எம்பியை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எம்பியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ஸோ இது டிவைட் பை ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஸோ இது போட்டாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஜிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஸோ அனதர் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் போடணும் ஸோ அப்படின்னா இதில் வந்து ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் ஜிபி செவன்ட்டி ஜிபி ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி ஜிபி வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜிபி கணக்கு எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இதுவே டிபியாக மாற்றணும் அப்படின்னா திரும்பி இது அகெயின் டிவைட் பை ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஸோ அப்படின்னா இது வந்து டிபிக்கும் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஜிபிக்கு வருது ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கால்குலேஷன் போடலாம் ஸோ இப்போ நான் அந்த கால்குலேஷன் போடுறேன் உங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் அவுட் புட் எல்லாமே ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்து வேரியபிள் செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து செட் போட்டு அந்த வேரியபிள் நேம் ஸோ ஜிஞ்சா டூவில் ஜிஞ்சா டொமேட்டில் இப்போ தான் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து டபுள் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் போட்டு ஸோ டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் சைஸ் அண்டர் ஸ்கோர் வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஸோ அதை நான் இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அது வந்து பை போட்டு இன்டீஜர் போட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஹோல் வேல்யூ வந்து நான் வந்து டிவைட் பண்ணுறேன் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் தப்பாக வரும் ஸோ ரவுண்ட் வேல்யூவாக ஒன் ஆக்கி விடுறேன் ஸோ இது ஒரு வேரியபிள் ஸோ இதே மாதிரியே ஜிபிக்கு நான் ஒரு வேரியபிள் நான் திரும்பி செட் பண்ணுறேன் ஸோ செட் ஜிபி ஈக்குவல் டு ஸோ டிஸ்க் சைஸ் வேல்யூ டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் சைஸ் அண்டர் ஸ்கோர் வேல்யூ போட்டு ஸோ இன்ட்டு போட்டுட்டு ஸோ திரும்பி டிவைட் பை ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் திரும்பி அகெயின் இதை டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்பேஸ் விட வேணாம் 
1024 ஜீரோ டூ ஃபோர் திரும்பி என்ன பண்ணுறோன்னா ரவுண்ட் ஆக்குறோம் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் ஒன் போடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஜிபியு எம்பிக்கு உண்டான வேரியபிளில் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிபிக்கு எடுக்கிறோம் ஸோ டிபி வந்து ஸோ சேம் அனதர் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் வந்து நம்ம வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு செட் பேஸ் போடுறேன் ஸோ ரெண்டு ரவுண்ட் பேஸ் போடுறேன் ஸோ டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் சைஸ் அண்டர் ஸ்கோர் வேல்யூ போட்டு ஸோ சேம் இன்ட்டாக மாற்றினேன் ஸோ இப்போ இது வந்து மூணு தடவை ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் கொடுக்குறேன் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஸ்லாஷ் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஸோ சேம் இதே ரவுண்ட் பண்ணுறேன் வேல்யூவாக இந்த வேல்யூவையும் ஸோ ரவுண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இப்போ டிஸ்க் சைஸ் வேல்யூ வந்து இதில் எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனா ஸோ ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷனில் இஃப் ஜிபி டிஸ்க் சைஸ் வந்து எல்லாமே நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஜிபியாக எம்பியாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஜிபி வந்து லெஸ் தென் டென்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபெயில் ஸோ மினிமம் எல்லா இதுலையுமே எனக்கு வந்து என்னென்னா ரிப்போர்ட்டில் வந்து கிரேட்டர் தென் டென்னாக இருக்கணும் லெஸ் தென் டென்னாக இருந்தால் இது வந்து ஃபெயில்னு எனக்கு ரிப்போர்ட்டில் வரணும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ நான் இந்த கண்டிஷன் வந்து ஜிபி வந்து லெஸ் தென் டென்னாக இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நான் ரிப்போர்ட்டு கண்டிஷன் போடுறேன் ரிப்போர்ட்டில் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஸோ டிஸ்க் சைஸ் போட்டு ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இன் ஜிபின்றதை வந்துட்டு நான் ஜிபியாக அங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து ஜிபி நான் இங்கே வந்து அசைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை வந்து ஃபெயிலுன்னு நான் போட்டுருவேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஸோ எல் லிஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ எல் லிஃப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் எல் லிஃப் ஜிபி வந்து கிரேட்டர் தென் டென் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து பாஸ் அப்படின்னு வரணும் ஸோ அதே மாதிரி ஸோ டிஸ்க்கு சைஸ் ஸோ ஜிபி அப்படின்னா ஸோ ஜிபியில் வந்து பாஸ் ஃபெயில் வரணும் ஸோ இப்போ வந்து பாஸ் ஆகணும் ஸோ இப்போ வந்து டிபிக்கு நான் எழுதுகிறேன் ஸோ இப்போ டிபிக்கு வந்து எல் லிஃப் வந்து டிபி கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ டிஸ்க் சைஸ் வந்து பாஸ் ஸோ டிஸ்க் சைஸ் டிபி ஸோ பாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என் டிஃப் போட்டுக்கிறேன் ஸோ என் டிஃப் போட்டு இது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து டேக்ஸ் செட் பண்ணுவோம் ஸோ டேக்ஸ் போட்டு கெட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ ஸோ இப்போ நான் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன் ஸோ டிஎஃப் கமெண்ட் போட்டு அதோட வேல்யூஸ் வந்து கேபி பைட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த பைட்டில் வந்து எம்பியாக மாற்றி எம்பியில் இருந்து ஜிபியாக மாற்றி ஜிபியில் இருந்து டிபியாக மாற்றிட்டு ஸோ அந்த ஜி எம்பி டிபியை வந்து நம்ம மினிமம் எம்பி இருக்காது ஸோ அதனால் நான் எம்பி வந்து கால்குலேஷன் போல் மோஸ்ட்லி ஜிபி இருக்கும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் ஜிபி டென் ஜிபியாவது இருக்கும் ஸோ அதனால் ஜிபி வச்சு நான் எடுத்து அதை போட்டிருக்கேன் ஸோ டிபி மேக்ஸிமம் டிபினால ஸோ ஒன் டிபிக்கு மேலே இருந்தால் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாஸ்ன்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஸோ கேட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஸ்க் அண்டர் ஸ்கோர் இன்ஃபோ அந்த டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஸோ டிஸ்க் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி அவுட் புட் வருது ரிப்போர்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அவுட் புட் கரெக்டாக வந்துச்சு ஸோ டிஸ்க் சைஸ் வந்து செவன்டி ஜிபி இருக்குது தேர்ட்டி எயிட்டு பாயிண்ட் செவன் ஜிபி ஃபிஃப்டி ஜிபி ஸோ இதுதான் டிஸ்க் சைஸ் இது எல்லாமே நம்ம எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சிபியூ கோர் கிடச்சிச்சு ரேம் கிடச்சிச்சு கர்னல் கிடச்சிச்சு அதே மாதிரியே டிஸ்க் சைஸ் கிடச்சி இப்போ வந்து சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எனக்கு என்னென்ன ரிப்போர்ட்டில் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ நான் வந்து சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எப்படி கெட் பண்ணுறதுன்ற காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ கெட் சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நேம் போட்டு கெட் சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ செல் கமெண்ட் வச்சு எடுக்கலாம் ஸோ செல் கமெண்ட் வந்து யூ நேம் ஐஃபன் ஏ போட்டு ஸோ ஆக் கமெண்ட் போட்டு எடுக்கிறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் டாலர் என்எஃப் ஸ்பேஸ் விட்டு டாலர் த்ரீ ஸோ இந்த ஃபுல் கமெண்டும் நம்ம இப்போ இதில் போட்டு பார்ப்போம் 
ஸோ சர்வரில் இப்போ இதை எக்ஸிட் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த இந்த ஃபுல் இது அப்படியே எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் ரிப்போர்ட்டில் ஸோ அதுக்காக இப்போ நான் வந்து ஆக்கமெண்ட் போட்டு பிரித்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ யூ நேம் ஐஃபன் ஏ போடலாம் ஸோ இந்த யூ நேம் ஐஃபன் ஏயில் எனக்கு வந்து நான் ஆக்கமெண்ட் போட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணி எனக்கு வந்து தேர்ட் இதை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பிளிட் இதில் வந்து ஆக்கமெண்ட் போட்டு லினக்ஸ் ஆன்சிபிள் மாஸ்டர் இல்லாமல் எனக்கு இது மட்டும் எனக்கு வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இது பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஜிஎன்யூ லினக்ஸ் த்ரீ டென் ஜீரோ வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ஒரு வேரியபிளில் போட்டு ஸோ ரிஜிஸ்டர் கெட் அண்டர் ஸ்கோர் சர்வர் அண்டர் ஸ்கோர் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ டேக்ஸ் வந்து சர்வர் அண்டர் ஸ்கோர் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஃபோ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து டைம் டேட் சீட்டியல் வந்து எனக்கு பாஸ் ஆகணும் ஸோ அது எப்படி வந்து நம்ம கெட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ எப்போவுமே நம்ம சர்வர் எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதில் ஏதாவது ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக டைம் வந்து சிங்க் ஆகிருக்கணும் அந்தந்த டைம் ஜோனுக்கு ஸோ அதை ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ கமாண்ட் எடுப்போம் ஸோ கெட்டு என்டிபி சர்வர் சிங்க் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுப்போம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் அகெயின் செல் கமெண்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டைம் டேட் சிடிஎல் போட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு கிரப் பண்ணுறேன் ஸோ கிரப் பண்ண மூலமாக என்ன பண்ணால் ஸோ என்டிபி சிங்கிரனைஸ்டுன்றதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்டிபி சிங்கிரனைஸ்ட் ஸோ அப்போ இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ டைம் டேட் சிடிஎல் போட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வருது இல்லை வந்து என்டிபி சிங்கிரனைஸ்டு எஸ்ன்னு வருது ஸோ இப்போ நான் இதெல்லாம் கிரப் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ கிரப் போட்டு என்டிபி சிங்கிரனைஸ்ட் ஸோ இப்போ இது எஸ்ஸாக இருந்தால் இது வந்து பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரிப்போர்ட்டில் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஷெல் கமெண்ட்டு வந்து இப்போ இதில் அது எஸ்ஸாக நோ ஒன் வந்துடும் ஸோ இதில் நான் வந்து ஒரு வேரியபிளாக இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் கெட் அண்டர் ஸ்கோர் என்டிபி சர்வர் போட்டு ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஒரு டேக்ஸ் செட் பண்ணுறேன் ஸோ கெட் என்டிபி சாரி கெட் டைம் ஜோன் ஸ்டேட்டஸ்னு போடுவோம் ஸோ இப்போ டேட்டா நான் டீபக்கே போடுறேன் ஸோ டீபக்கில் வந்துட்டு இப்போ நான் கண்டிஷன் செக் பண்ணுவோம் ஸோ எஸ் ஆ நோ ஒன் எப்படி கண்டிஷன் செக் பண்ணுறத ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்துட்டு இஃப் கண்டிஷன் போடுறேன் ஸோ இஃப் எஸ் ஸோ இஃப் எஸ்ன்னு அந்த அவுட்புட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ எஸ்டிடி அவுட்டில் கெட் அண்டர் ஸ்கோர் என்டிபி சர்வர் டாட் எஸ்டிடி அவுட்டில் எஸ்ன்னு இருந்தால் பாஸ் ஸோ என்டிபி ஸோ என்டிபி சிங்கிரனைஸ்ட் வந்து எஸ்ஸு இதில் வந்து பாஸ் ஸோ இப்போ இதில் வந்து எல்ஸ் ஸோ என்டிபி சிங்கிரனைஸ்டு நோன்னு இருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபெயில்னு வரும் ஸோ என்டிஎஃப் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இல்லை டேக்ஸ் வந்து கெட் அண்டர் ஸ்கோர் டைம் ஜோன் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ இந்த டைம் ஜோன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஆன்சிபிள் லைஃப் அண்ட் ப்ளே புக் டேக் வந்து கெட் டைம் ஜோன் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இப்போ ரிப்போர்ட் இதில் எப்படி வரும்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெட் என்டிபி ஸ்டேட்டஸ் வந்து இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகலாம் ஸோ ஃபேட்டல் ஃபெயில்டுன்னு வருது டூ ஜீரோ ஒனில் ஸோ டூ ஜீரோ இதில் எஸ் நோ ஃபெயில் வந்துருக்கு ஸோ டூ ஜீரோ ஒனில் என்னென்னு பார்ப்போம் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ டைம் டேட் சிடிஎல் 
ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிஸ்டம் கிளாக் சிங்கரனைஸ்டுன்னு வருது ஸோ என்டிபி சிங்கரனைஸ்டில் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு வெர்ஷன் கர்னல் வெர்ஷனுக்கும் இந்த மாதிரி டிஃபர் ஆகும் ஸோ சிங்கரனைஸ்டு எஸ்ன்றது ஸோ நீங்கள் இப்போ என்டிபி சிங்கரனைஸ்டு நீங்கள் செக் பண்ணாமல் டேட்டா சிங்கரனைஸ்டு கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஸோ இப்போ நான் என்டிபின்றதை தூக்கி விட்டுறேன் ஸோ சிங்கரனைஸ்டும் போட்டு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை நான் கிளியர் பண்ணி விடுறேன் ஸோ அந்த எரர் வந்து நீங்கள் வராமல் இருக்கிறது வந்து இக்னோர் எரர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து இக்னோர் எரர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இக்னோர் எரர்ஸ் எஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை எரர்ஸ் வந்து இக்னோர் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிளே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா இதுலையுமே நீங்கள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இக்னோர் எரர்ஸ் எஸ்ன்னு ஸோ அதை இங்கே நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த கமெண்ட் எங்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியோ உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் இக்னோர் எரர்ஸ் கொடுத்துருங்க சகன் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ கரெக்டாக வந்துச்சு ஸோ பாஸ் பாஸ் ஃபெயில் ஸோ இந்த டைம் பீட் சீட்டில் டூ டூ ஜீரோ டூவில் சிங்க் ஆகல ஸோ இப்போ அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ டைம் டேட் சிடிஎல் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கரேஷன் வந்து நோன் தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அங்கே ஃபெயில் காட்டிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட் எல்லாமே எடுத்தாச்சு ஸோ சிபியு ரேம் கர்னல் டிஸ்க் இன்ஃபோ சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம் என்டிபி சிங்கரனைஸ்டு சர்வர் சிங்கரனைஸ்டு இது எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஜின்ஜா டூ டெம்ப்ளேட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஸோ ஐஃபன் நேம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் தான் இந்த ரிப்போர்ட்லாம் விழுக போகுது ஸோ சர்வர் லினக்ஸ் சர்வர் குவாலிஃபை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் டைரக்டரி வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இன் டெம்ப் ஃபோல்டர் ஸோ டெம்ப் ஃபோல்டரில் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆன்சபிளில் ஃபோல்டு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மாடல் வந்து ஸோ ஃபைல் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைல் மாடலில் பார்த்து கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்து ஸ்லாஷ் டெம் ஸ்லாஷ் லினக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் சர்வர் அண்டர் ஸ்கோர் குவாலிஃபை கொடுத்துட்டு ஸ்டேட் வந்து நான் டேரக்டரின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ டேரக்டரியாக அங்கே அந்த பாத்தில் போய் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இக்னோர் எரர்ஸ் எஸ் ஸோ இதில் வந்து டெலிகேட் டு லோக்கல் ஹோஸ் நான் வந்து என்னோட மாஸ்டர் மிஷின்லேயே தான் இது வந்து நான் ஜென்ரேட் பண்ண வைக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் அந்த ஃபோல்ட் எல்லாமே அங்கே தான் க்ரியேட் ஆகும் ரிமோட் மிஷினில் க்ரியேட் ஆகக்கூடாது ஸோ அதுக்காக டெலிகேட் டு லோக்கல் ஹோஸ்ட் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ வந்து இந்த இந்த ப்ளே மட்டும் என்னோட மாஸ்டர் மிஷினில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கு தான் டெலிகேட் டு லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜின்ஜா டூ டெம்ப்ளேட் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்ற பார்ப்போம் ஸோ ஜின்ஜா டூ டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் இந்த டேரக்டரி நம்மளுக்கு இது தேவை ஸோ ஏ மேக் டேரக்டரி டெம்ப்ளேட்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் அண்ட் டேரக்டரி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு நான் வந்து இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இல்லை ரிப்போர்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் எதுனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்டிஎம்எல் டாட் ஜே டூ அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் விஷ்வல் ஸ்டுடியோ கோடில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் வித் விஷ்வல் ஸ்டுடியோ கோடில் ஓப்பன் ஆகலையே ஏன் ஓகே ஓகே இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் பேசிக் ஹெட் வந்து இப்போ நான் இதில் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் சாரி ரெண்டு தடவை வந்துருச்சு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இந்த கோட் எல்லாமே நான் கிட்டப்பில் ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் நீங்கள் எடுத்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்டு வர ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாடி ஸோ இந்த பாடியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ நான் வந்து ஒரு டேபிள் நான் வந்து இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பாடி டேகில் 
ஹெட்டிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் வந்து என்னென்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து லினக்ஸ் சர்வர் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஹெட்டிங் வரணும் ஸோ அதான் இப்போ நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சென்டர் போட்டு ஸோ லினக்ஸ் லினக்ஸ் சர்வர் ரிப்போர்ட் ஸ்லாஷ் சென்டர் ஸோ ஸ்லாஷ் பி ஸோ டேக்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஒரு டேபிள் வரணும் ஸோ டேபிளில் வந்துட்டு அந்த சர்வர் இன்ஃபோ யார் கரண்ட்டாக லாகின் பண்ணியிருக்கா அப்படின்ட்டு தான் எனக்கு இதில் வேணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு வித் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பார்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்லாஷ் டேபிள் ஸோ இதில் வந்து ரோ க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு ரோலையும் பிரேக் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஒரு அலைன்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து பிரேக் கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரோவில் வந்து ஹெட்டிங் ஸோ டிஹெச் போட்டு ஸோ கிளாஸ் லேபிள் ஸோ அந்த கிளாஸ் லேபிள்ன்றது மேலே சிஎஸ்எஸில் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காலம் ஸ்பேன் வந்து டூ கொடுக்குறேன் ஸோ மேபி காலம் வந்து மே ச பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ சர்வர் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சர்வர் என்ன பேசிக் பிளாட்ஃபார்மில் என்ன இருக்குது அது எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த டிஆரை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ டிஆர் ரோ டேபிள் ரோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ரோவில் ஸோ அதோட செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா போல்டாக ஹோஸ்ட் நேம் வந்து இங்கே நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன ஹோஸ்ட் நேம் வரப்போகுதுன்றது ஸோ ஸ்லாஷ் பி போல்டு போட்டேன் ஸ்லாஷ் டி ஸோ டேப் அலைன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஸ்லாஷ் டியில் இப்போ இதில் வந்துட்டு ஆன்சபிள் ஹோஸ்ட் நேம் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண வைக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்சபிள் டெஸ்க் ஒரு ஹோஸ்ட் நேம்னு டிஃபால்ட்டு ஆன்சபிள் ஃபேக்ட்ஸோட வேரியபிள்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸ்லாஷ் டிஆர் ஸோ சேம் இதே மாதிரியே இதுமாதிரி என்ன வரப்போகுதுன்னா ஸோ சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டாக யார் லாகின் ஆயிருக்கணும் வரப்போகுது ஸோ ரிப்போர்ட் டேட் அண்ட் டைம் வரப்போகுது ஸோ இப்போ இதில் நான் வந்துட்டு சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம அங்கே ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோடய வேரியபிள் வந்து இங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம் இங்கே என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ கெட் அண்ட் டெஸ்கோ சர்வர் பிளாட்ஃபார்ம் வேரியபிள் வந்து இங்கே நீங்கள் கெட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டாட் எஸ்டிடி அவுட் வரும் ஸோ எஸ்டிடி அவுட்டில் தான் கம்ப்ளீட் அவுட் புட் வரும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து லாகின் ஐடி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லாகான் ஐடி யூஸ்டு ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஃபார் திஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ ஆன்சபிள் அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் யூசர் ஐடி இந்த ப்ளே புக் வந்து எந்த கரண்ட் யூ எந்த யூசர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணதோ அதோட ஐடி வந்து யூசர் ஐடி வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ ரிப்போர்ட் டேட் அண்ட் டைம் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ ரிப்போர்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சபிளோட டிஃபால்ட் டேட் அண்ட் டைம் இங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்சபிள் அண்ட் ஸ்கோல்டு டேட்டா டேட்டு ஸோ அதோட ஃபார்மேட்டு டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்சபிள் அண்ட் ஸ்கோர் டேட் அண்ட் ஸ்கோர் டைம் டாட் டைம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஃபார்முலே நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டேபிள் வச்சுட்டு ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் பிரேக் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஸ்லாஷ் பிஆர் அண்ட் தென் ஸ்லாஷ் பிஆர் சாரி ஸோ பிரேக் கொடுத்துட்டு இப்போ இன்னொரு டேபிள் ஸோ இதில் தான் நம்மளோட கம்ப்ளீட்டு ரிப்போர்ட்டே இதில் தான் வந்து இவ்வளோ போகுது ஸோ ஸ்லாஷ் டேபிள் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஸ்லாஷ் டேபிள் ஸோ இதில் கிளாஸ் வந்து நம்ம மேலே யூஸ் பண்ணிக்க கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிஎஸ்எஸில் மினிமலிஸ்டிக் பிளாக்குன்றது தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து டேபிள் ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன் ஸோ டி ஹெட்டிங் ஸோ ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கும் இப்போ நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிபிஒ ரேம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இங்கே நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சீரியல் நம்பர் எல்லாமே இதில் வரும் ஸோ இதோட ஃபஸ்ட்டு சீரியல் ந நம்பர் தான் நம்ம இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ டிஹெச் கொடுத்துட்டு ஸோ ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு வித் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை நான் வந்து ஃபோர் நம்பர் நான் பிரிக்கிறேன் 
ஸோ அப்போ தான் பார்க்குறக்கு உங்களுக்கு யூனிஃபார்மாக இருக்கும் இல்லைனா கஞ்சஸ்டடாக தெரியும் அதனால் பர்சன்டேஜ் வச்சு நான் பிரிக்கிறேன் ஸோ டிஹெச் ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு வித்து இதில் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுற இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டிஹெச் நான் இதில் வந்துட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் ரிசல்ட் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்றத இங்கே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்றதும் நீங்கள் இது நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில் தான் நம்மளுக்கு வரப்போகுது ஸோ அதை வந்து இதில் வந்து பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஹெட்டிங் முடிஞ்சு இப்போ டேபிள் பாடி எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ டீ பாடி ஸோ இது டேக் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் எப்போவுமே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் தான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது என்ன நீங்கள் மறந்துடுவீங்க ஸோ அதனால் எப்போவுமே டேக் ஓப்பன் பண்ணால் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து சீரியல் நம்பர் வருது ஸோ டிடி ஒன் கொடுத்துட்டு ஸ்லாஷ் டிடி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கர்னலில் வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கர்னல் ஸ்லாஷ் டிடி கொடுத்தாச்சு ஸோ இதில் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் என்ன வரணும் அப்படின்னா ஸோ கர்னல் வருஷன் வந்து இஸ் ஆக்டியாக மினிமம் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் அங்கே கொடுத்த முடியும் ஸோ கிரேட்டர்னா ஈக்குவல் டு டூ இருக்கணும் அதுவும் கிட்டத்தான் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இருக்கணும் ஸோ மினிமம் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வருஷன் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே எக்ஸ்பெக்டடு ரிசல்ட்டில் வரப்போகுது ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வரப்போது என்னென்னா ஆக்சுவல் ரிசல்ட்டு ஸோ ஆக்சுவல் ரிசல்ட் நம்ம அங்கே கர்னலுக்கு என்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ நீங்கள் அதை அப்படியே தூக்கி இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த கர்னல் வருஷன் அப்படியே நீங்கள் காப்பி பேசுனா இங்கே ஜிஞ்சா டூ தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை அப்படியே தூக்கி இதில் போட்டுக்கோங்க ஸோ லைட்டாக பிட் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நான் இதை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன்ல ஸோ இந்த கர்னல் வருஷன் வந்து இதில் மட்டும் நீங்கள் வந்து அந்த டிடி கண் இது போட்டுக்கோங்க ஹெச்டிஎம்எல்லில் போல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டேக் யூஸ் பண்ணி ஸோ கர்னல் வருஷன் போட்டு ஸோ இந்த பாஸ் ஃபெயில் வேணும் இந்த பாஸ் ஃபெயில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் போட்டுக்குவோம் ஸோ இதில் வந்து ஸ்லாஷ் பி ஸ்லாஷ் பிரேக் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் ஸ்லாஷ் டிடி ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க கீழேயும் ஸோ டபுள் கோட்ஸாக தூக்கி விட்டேன் ஸோ இதை நம்ம ஃபெயிலுன்றது தேவையில்லை இதையும் நான் தூக்கி விட்டுறேன் ஸோ இது இருந்தால் இப்போ நம்ம வந்து கீழே வந்து அடுத்த டிடி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலான்னு காட்டும் ஸோ இந்த பிளாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலான் காட்டக்க வந்து மேற ஒரு சிஎஸ்எஸ் கிளாஸ் இருக்குது ஸோ சக்ஸஸ் டிடின்னு ஸோ சக்ஸஸ் டிடி கிளாஸ் வந்து என்னென்னா ஸோ இங்கே இதில் பாஸ்ன்னு காட்டும் போல்டாக காட்டும் ஸோ ஸ்லாஷ் பி ஸோ போல்டு கிளாஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்லாஷ் டிடி நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஃபெயில் அப்போ இதுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயில் டிடின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபெயில் டிடி இங்கே வந்து ஃபெயில்னு இருக்கும் ஸோ ரிப்போர்ட் அப்படியே நம்ம வந்து ஜென்ரே அப்படியே ஹெச்டிஎம்எல்லாம் இது அப்படியே நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல்லாம் மாற்றிட்டோம் எப்படின்ற இது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணோம் அவுட்புட்டு இது வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலானு காட்டுறதுக்கு வந்துட்டு அந்த இஃப் கண்டிஷன் கூட நம்ம கொடுத்தாச்சு ஸோ இது நீங்கள் அலைன் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே பாஸு ஃபெயில் எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வர வரது எல்லாமே நம்ம இதில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் வந்துட்டு இப்போ நான் டிஆர் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்லாஷ் டிஆர் ஸோ இதை அப்படியே நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லு டெம்ப்ளேட்டும் ஸோ டெம்ப்ளேட் அப்படியே நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ இந்த டூலில் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மினிமம் ப்ராசஸர் ஸோ இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட மினிமம் ப்ராசஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து இப்போ நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் so must have uh, minimum one processor on the server so in the server 
ஓகேவா ஸோ மினிமம் ப்ராசஸர் இருக்கணும் ஸோ ப்ராசஸரோட கண்டிஷன் வந்து நீங்கள் அலே பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸர் கண்டிஷன் வந்து அப்படி தூக்கி இதில் போட்டுருங்க ஸோ மினிமம் ப்ராசஸர் கவுண்ட் வந்து இங்கே அப்படியே நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த கர்னல் வருஷன் பதிலாக ப்ராசஸர் கவுண்ட்டு ஸோ இந்த ப்ராசஸர் கோர்ஸ் வந்து இதை அப்படியே அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிடுங்க ஆன்சபிள் அண்ட் டெஸ்கோ ப்ராசஸர் கோர்ஸ் இதை அப்படியே அங்கே பேஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஒன் இது செகண்ட் ஒன் ஸோ இது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஸோ மெமரி ஸோ சிஸ்டம் மீட்ஸ் மெமரி மினிமம் மெமரி ஸோ மெமரி ஷூ டாக்டிய மினிமம் மினிமம் ஒன் ஜிபி இது வந்து தேர்டு செக் லிஸ்ட்டு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் செக் மெமரி இங்கே மெமரி செக் பண்ணியிருப்பீங்களா இதை அப்டேட் தூக்கி இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இஃப் ரேம் ஸ்டேட்டஸ் அப்படி இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மெமரி இன் ஜிபி அப்டேட் தூக்கி போட்டுக்கோங்க மெமரி மெமரி இன் ஜிபினா இது பாஸ் இது ஃபெயில் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் அதுவே நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஜிஞ்சர் ஜென்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து மினிமம் டிஸ்க் ரெக்குயர்மெண்ட் டிஸ்க் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து டிஸ்க் சைஸ் ஷுட் மீ ஹாவ் மினிமம் மினிமம் டென் ஜிபி இருக்கணும் ஸோ இதோட அவுட்புட் அப்படி நம்ம இதில் இருக்கிறத அப்படியே தூக்கி இதில் போட்டுக்கோங்க ஸோ டிஸ்க் இதில் என்னென்ன இருக்கோ ஸோ இதில் வந்து இஃப் கண்டிஷன் தூக்கி அப்படியே இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இஃப் ஜிபி வர போட்டேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு டிஸ்க் சைஸ் இன் ஜிபி டிஸ்க் சைஸ் இன் ஜிபி இதில் வந்து ஜிபின்னு வரும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிற கண்டிஷன் ஸோ அதனால் இது நான் ஃபெயில் மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பாஸ் ஆகிறது ஸோ அதுக்கு வந்து எல் இஃப் கண்டிஷன் அந்த எல் இஃப் கண்டிஷனை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இதில் போட்டுக்குவோம் ஸோ எல் இஃப் ஸோ சேம் எல் இஃப் வந்து இங்கே போட்டுக்குவோம் ஸோ அது மாதிரி இங்கே நான் சக்ஸஸ்ன்னு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ சக்ஸஸ்ஸு பாஸ் இது வந்து டிபி வரும் ஸோ டிஸ்க் ஆப்ரிங் சிஸ்டம் போட்டாச்சு ஸோ நீங்கள் எதாவது எல் ஸ்பாட் போடனாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ எல்இ ஃபோர போட்டாச்சு எல்ஸில் இது தவிர வேறு எது வந்தாலும் ஃபெயில் தான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் எம்பி கணக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதிலே வந்து எம்பிக்கு நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன் ஸோ எம்பியாக இருந்துச்சுன்னா இது ஃபெயில் அவ்வளோதான் ஓகே டேஞ்சர் டிடின் தான் இருக்குது ஃபெயில் டிடின் மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு நாலு யூஸ் கேஸ் வந்து இப்போ நம்ம இது பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்டெக்ஸ் டாட்டா ஹெச்டிஎம்எல் டாட் ஜேட்டில் ஜிஞ்சர் டம்பேட்டில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் 
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து டெம்ப்ளேட் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலாக ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம டெம்ப்ளேட் மாடல் யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோல்டரில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ வந்து ஜென்ரேட்டிங் ஹெச்டிஎம்எல் ரிப்போர்ட் ஸோ ஜென்ரேட் த ரிப்போர்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ டெம்ப்ளேட்டில் சோர்ஸ் வந்து ஸோ டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ள இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் டாட் ஜே டு டெஸ்டினேஷன் வந்து ஸ்லாஷ் டெம்ப் ஸ்லாஷ் லினக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் சர்வர் அண்டர் ஸ்கோர் குவாலிஃபை ஃபோஸ்ட் நேமில் இப்போ நான் வந்து அதை க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபைல் நேம் வந்து ஃபோஸ்ட் ஆன்சர் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபோஸ்ட் நேம் அண்டர் ஸ்கோ ரிப்போர்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்போ மேபி இல்லை ஏதாவது வேறு வந்தால் நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இக்னோர் அண்டர் ஸ்கோர் யாரா சே எஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ வந்து டெலிகேட்டிவ் லோக்கல் சேனா என்னோடய மாஸ்டர் மிஷினில் தான் இது வந்து ஜென்ரேட் ஆக போகுது ரிப்போர்ட் ஸோ வந்து டெலிகேட்டிவ் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னா இப்போ இந்த பாஸ் ஃபைலை வந்து ஸோ அப்புறம் இந்த பாஸ் ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து பிரித்து நம்ம வந்து இந்தந்த சார் வந்து ஃபெயிலாக இருக்குன்றது அப்போ அந்த ஆன்சி பண்ட ஸ்கோர் ஹோஸ் நேம் அண்டர் ஸ்கோர் பாஸ் ஆன்சி பண்ட ஸ்கோர் ஹோஸ் நேம் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜென் ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கணும் ஸோ அதை எப்படி பிரிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை உள்ள கண்டென்ட் வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் ஸ்போர்ட் எடுக்கணும் ஸோ ரிப்போர்ட் ஃபைல் தான் இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் ரிப்போர்ட் ஃபைல் எல்லாமே நான் ரீட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை வந்து செட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபேக்டில் அது ஒரு அவுட்புட் நான் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ அவுட்புட்டில் நான் லுக்அப் மாடல் யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ஃபைலில் வந்துட்டு இந்த அவுட்புட் இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்கா நம்ம வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸ்லாஷ் டெம்பு ஸ்லாஷ் லினக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் சர்வர் அண்டர் ஸ்கோர் குவாலிஃபை ஸ்லாஷ் ஆன்சிபிள் அண்டர் ஸ்கோர் ஹோஸ் நேம் அண்டர் ஸ்கோர் ரிப்போர்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் சார் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு ஃபுல்லு என்னென்ன ரிப்போர்ட் இருக்கோ அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே அந்த அவுட்புட்டில் வேரியபிளை வந்து சேவ் ஆகிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு இக்னோர் அண்டர் ஸ்கோர் எரர்ஸ் நான் கொடுத்துட்றேன் எஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ டெலிகேட் டு லோக்கல் போஸ்ட் ஸோ இப்போ நான் இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே நம்ம லோக்கல் மிஷினில் தான் நடக்க போகுது அண்ட் அண்ட் ஐ மீன் ஆன்சிபிள் மாஸ்டர் மிஷினில் நடக்க போகுது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து டெலிகேட்டு லோக்கல் ஹோஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஜென்ரேட் த ரிப்போர்ட் ஆஸ் ஃபெயில் ஸோ ஃபெயிலின் ரிப்போர்ட் நான் இப்போ ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்னா ஸோ ஸோ சேம் டெம்ப்ளேட்டே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டெம்ப்ளேட் மாடலில் சோர்ஸ் போட்டு டெம்ப்ளேட்ஸ் டாட் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் டாட் ஜே டூ அதில் வந்து டெஸ்டினேஷனில் ஸ்லாஷ் டெம்பு லினக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் குவாலிஃபை ஸ்லாஷ் இதில் வந்து ஐபி அட்ரெஸ் வச்சு நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி ஹோஸ் நேம் வச்சு நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் பொறுத்து ஸோ ஃபெயில் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இது எப்படி ஃபெயில் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வென் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி ஸோ அவுட்புட்டில் ரெஜெக்ட்ஸ் போட்டு ஏதாவது ஒரு இது வந்து ஃபெயில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதை வந்து ரெஜெக்ட்ஸ் ஃபைன் டால் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபைன் டால் ஃபெயில் போட்டு இதில் லென்த்து கொடுக்குறோம் ஸோ லென்த் ஏதாவது கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்று இருந்தாலும் ஃபெயில் அந்த லென் ஃபெயிலுன்ற லென்த்து கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்று இருந்தாலுமே அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஃபெயிலுன்னு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ இதில் வந்து இக்னோ ஒரு எரர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் எரர்ஸ் கொடுத்துட்டு டெலிகேட் டு லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸோ இப்போ சேம் இதே மாதிரியே பாஸ் பாஸுக்கு எழுத போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இப்போ நான் பாஸுக்கு எழுதுகிறேன் ஸோ ரிப்போர்ட் ஆஸ் பாஸு ஸோ இதில் வந்து பாஸ்ன்னு வரும் இது வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் ஸோ 
ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைல் பாஸ் இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ நம்ம இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி அவுட் புட் வருதுன்னு ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதுதான் லாஸ்ட்டு இப்போ இந்த மெயின் டாட் ஆம்பிள் கொடுப்போம் ஸோ இந்த ஃபோல் டேரக்டில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம் ஸோ மெயின் டாட் ஆம்பிள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ எப்படி கம்ப்ளீட் அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் சாரி டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கேன் ஆன்சிபிள் லைஃபன் பிளே புக் மெயின் டாட் ஆமல் ஸோ எல்லாமே பாஸ் பாஸ் வந்துருச்சு டிஸ்க் சைஸ் என்டிபி ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் வந்துருக்கு ரிப்போர்ட் இதில் ஜென்ரேட் த ரிப்போர்ட் அஸ் ஃபெயில் பட் ஆனால் ஹெச்டிஎம்எல் ஜென்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு குட் நாட் ஃபைன் ஸோ ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எஸ் ஸ்லாஷ் வரக்கூடாது ஸோ அதுதான் இப்போ இங்கே எரராக இருந்திருக்கு சரி ஓகே நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டா ஸ்லாஷ் டெம்பு ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு லினக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் குவாலிஃபைல ஸோ மூணு சர்வருக்கான அவுட் புட்டு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட் அவுட் புட் வந்துருச்சு ஸோ அப்படிங் சிஸ்டம் கர்னல் இது எல்லாமே பாஸ் பாஸ்ன்னு வந்துச்சு ஸோ இப்படி தான் அவுட் புட் இருக்கும் ஸோ எந்த கரண்ட் யூஸர் லாகி இந்த ஹோஸ் நேம் என்ன வருஷன் என்ன டேட் அண்ட் டைம் என்ன இருக்குது ஸோ சுட் ஹாவ் மினிமம் ஒன்று இருக்குது ஸோ எல்லாமே பாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த பாஸ் ஃபெயில் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுலாம் இப்போ வேறாக வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம திரும்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா அந்த பாஸ் ஃபெயில் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் பார்த்து வந்து தப்பாக இருந்திருக்கு send the report as fail when they ignoring this linux underscore sorry linux underscore server underscore qualify okay path tappa irukku va so apdi edha nama mistake kudikite irukom so neenga correct ah andha error vandu correct ah neenga செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ எல்லாமே சில்லி மிஸ்டேக்காக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் யாரையும் பார்த்து பயந்துடாதீங்க என்ன இப்படி யாரும் வருது அப்படின்னு ஸோ ஏதாவது மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் தான் நம்ம பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது கரெக்டாக அந்த எரரை நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக எர வந்திருக்கு ஸோ ஜென்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஃபெயில் எல்லாமே வந்திருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருக்கா நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபெயில் ரிப்போர்ட்டில் ஏதாவது ஃபெயில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ எல்லாமே பாஸ் தான் வந்திருக்கு ஆனால் ஃபெயில்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த டூவில் என்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் இதுலேயும் எல்லாம் பாஸ்ன்னு வந்திருக்கு ஆன்சிபிள் நோடு ஒனில் ஸோ இதெல்லாமே பாஸ் வந்திருக்கு ஸோ பாஸ் வேணும் ஆனால் ஃபெயில்னு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம கண்டிஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்ப்போம் என்ன தப்பாக வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் டாட் ஜே டூ ஸோ அவுட் புட்டில் ரிஜெக்ட்ஸ் ஃபைண்ட் ஆல் அதில் ஃபெயில் நிறுவனச்சுன்னா ஸோ இதில் ஏன் பாஸ் ஃபெயில் ரெண்டு தடவை ஒரே சிஸ்டம்த்துக்கு ஏன் ரெண்டு பாஸும் ஃபெயில் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் இங்கே அந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் இருக்குல்ல ஸோ ஃபெயில் டாட் டிடி ஸோ இது ரீட் பண்ணும்போது ஹெச்டிஎம்எல் கோடு ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ ரீட் பண்ணும்போது இதை வந்து ஃபெயில் டாட் டிடி ரீட் பண்ணுறதுனால அப்போ கேட்டது நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற போது ஒன்றும் இந்த ஃபெயில் இருக்குன்னு அதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் ஸோ டேஞ்சர்னு மாற்றிடுறேன் ஸோ இப்போ ஃபெயில் டிடி இருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம டேஞ்சர்னு முட்டணும் ஸோ கரெக்டான அவுட் புட்டு வந்துடும் நம்மளுக்கு 
so uh, fail td uh, fail td is rather than danger td okay so if you are going to delete it uh, file uh, generate the file so correct ana pass ellame pass a irundha so pass nu varum adha edha onnu fail a irundha so file dot html generate aagum na thirumbi run pandren So, if fail equal to zero, mati pakaren. Okay, this is the fail in Lama in the small letter So the heading pass fail in the accurate rejects put it the So I put it So caps Lama So I put a camel case on my ticket. So I put it in the report So tell me the delete panera. Science will not do to allow or the but an pass fail gently. So my report and I then I fetch pantry. So in the one day, ginger template a pill lama. So it is slash underscore report dot HTML on the Namamatano. So, fail is not a fail, but I don't know how to do it. So, you know, I used to go to Papa. Success, Lami success are gone. So, for another debug for Nipa, right? So, I will pull the exit name up. So, I will be executed from the back. So, I will be passing the order. So, I will pass that HTML over now. So, I will be able to fail in the order of the number. So, 202 is the fail in the order. So, 202 is the report. So, I will open the report. So, 
சாரி என்டிபி சிங்கிரனைஸ்டு வந்து இங்கே நான் ஆட் பண்ணல ஸோ இப்போ என்டிபி சிங்கிரனைஸ்டு இங்கே ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாமே பாஸ் பண்ணி இப்போ கரெக்டாக தான் வருது ஸோ இப்போ ஃபெயில் ஒன்று மட்டும் ஃபெயில் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கர்னல் ப்ராசஸ் நல்ல டிஸ்கஸ் பே ஸோ நான் டைம் ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ டைம்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து இதான் அவுட் போட்டு ஸோ இதை நம்ம வந்து இது பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ என்டிபி சிங்கிரனைஸ்ட் ஸோ இந்த அவுட் புட்டை அப்படியே எல்லாத்துக்கு போடுறேன் ஸோ என்டிபி சிங்கிரனைஸ்ட் ஸோ இது எஸ்ஆ இருந்தால் சென்டிபி சிங்கிரனைஸ்டு வரும் ஸோ இதை வந்து ஃபை ஆக்கிடுறேன் ஸோ அப்போ திரும்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பாஸ் ஃபெயில் இப்போ எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு ஸோ இந்த லாஸ்ட் டீபக் தேவை இல்லை ஸோ பெருசாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ ஆன்சிபிள் பேபுக் மெயின் ஆக்டி அம்மா இப்போ ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு பாஸ் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகணும் ஸோ ஓகே இப்போ கரெக்டாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன் ஃபைல் ரெண்டு பாஸ் வந்திருக்கு ஸோ டூ ஜீரோ டூவில் இதில் ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் வந்திருக்கு மற்ற இது ரெண்டுலேயுமே ஸ்கிப் ஆகிருக்கு இதில் ரெண்டுலேயுமே அவுட் புட் வந்திருக்கு ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவுட் புட்டில் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் இது அவுட் புட் எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ எல்லாமே பாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஸோ பாஸ் டாட்டு ஃபஸ்ட்டு எம்எல் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ அது வந்து ஒன் ஃபெயில் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் வந்து வந்தனால ஸோ ஃபெயில் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வந்துருக்கு ஸோ இங்கே எல்லாமே பாஸ் ஆயிருக்கு ஸோ பாஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இப்படி தான் சவர் குவாலிஃபை ரிப்போர்ட் வந்து நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பரதற்க பில்